hello dear English lovers, welcome back to a new video. Let's talk about progressive actions and plans. Como siempre, no olvides suscribirte si es la primera vez que me visitas y pulsar la campanita para recibir una notificación cuando haya un nuevo video. Al hablar de acciones que están ocurriendo en este preciso instante, utilizamos el present continuous o también llamado present progressive. Para utilizar el presente continuo debemos usar el verbo to be en su forma plural y singular y sus respectivas contracciones. Let's remember it. Singular forms like he, she, it, is, is not or plural subjects like you, we, they, are or, or aren't or are not. Además, debemos acompañar el verbo to be con otros verbos terminados en ing. For example, I am teaching English. I'm not teaching Portuguese. En ambos casos, notamos que los verbos se refieren a lo que estoy haciendo y dicha terminación ing equivale a ando, endo. Take a look at these other examples. What is she doing? She's doing exercise. What is she wearing? She's wearing jeans, a white blouse, and sunglasses. Notemos que el presente continuo es muy común al hablar de los accesorios y el vestuario que una persona está utilizando. Now, we also use the present continuous to talk about plans. In this case, the time expression gives us the idea of future. For instance, what are you doing tomorrow night? Tomorrow night, I'm watching TV with my family. Lo que nos indica que esta acción se refiere al futuro es la expresión de tiempo tomorrow night, aun cuando la forma gramatical sea con ing. Let's see other examples. What are you doing tonight? Tonight I'm staying home. I'm doing nothing in particular. These are some time expressions about the future. This afternoon, next week, next weekend, etc. That's all for today. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, share and like and check the exercises in the first comment.